हाय गाइस स्वागत है आपका हमारे इस रूप चैनल में और गाइस हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जी हाँ फ्रेंड्स आप लोग की बहुत ही ज्यादा डिमांड आ रही थी एओपी का क्रैश कोर्स बनाइए सर एओपी का क्रैश कोर्स बनाइए तो मैंने यहाँ पे एक क्रैश कोर्स डिजाइन किया है क्रैश कोर्स बनाया है जिसमें हम लोग काफी चीजें सीखने वाले हैं फ्रॉम बेसिक टू मतलब थोड़ा सा एडवांस भी जाएंगे हम लोग और प्रैक्टिकली चीजों को इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि कैसे हम लोग अपने प्रोजेक्ट में अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में या अपने एग्जिस्टिंग सर्विस में कैसे हम लोग एक्सटर्नल कोड लगा सकते हैं अपने कोड के एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन के पहले या फिर बाद में विदाउट मॉडिफाइंग आवर कोड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का और हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली हम लोग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क की हब से जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो अब हम लोग चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं कंटेंट हम लोग इस वीडियो में क्या कवर करने वाले क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट अगर देखेंगे तो उसका क्या रिजल्ट होने वाला है क्या चीज़ हम लोग को पूरा पूरा समझ में आएगा कैसे हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे तो वो सब चीज़ हम लोग सबसे पहले कवर करते हैं आपको क्या करना है चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को शेयर करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो कंप्लीट आपको समझाने की कोशिश करेंगे कोई यहाँ पे हाई फाइव वर्ड्स नहीं यूज करेंगे हम सिंपल सा एकदम कह सकते हैं देसी लैंग्वेज में आपको समझाएंगे कि क्या होता है ईओपी और कैसे हम लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो चलते हैं हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इस वीडियो में क्या क्या कंटेंट कवर करेंगे उसके बाद हम लोग पूरा पूरा ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं कि बेसिकली ए होता क्या है क्योंकि जब भी हम काम करते हैं किसी टेक्नोलॉजी पे तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी होती क्या है या ए है क्या तो ए को हम लोग समझेंगे ए एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग स्प्रिंग की हेल्प से इंप्लीमेंट करने वाले हैं तो ये चीज हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बाद हम लोग देखेंगे ए को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल क्योंकि जब तक आप एग्जाम्पल नहीं समझोगे तब तक आपको चीज नहीं समझ में समझ में आने वाली कितनी भी डिफिनीशन आप कहीं से भी डिफिनीशन पढ़ लो आपको वो चीज समझ में आने वाली नहीं तो मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल की हेल्प से बताऊंगा और सर्विस का एग्जाम्पल लूंगा और बताऊंगा कैसे हम लोग इसको एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग समझ सकते हैं उसके बाद हम लोग टर्मिनोलॉजी कुछ पढ़ेंगे एओपी रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे जैसे एस्पेक्ट्स क्या होते हैं एडवाइसेस क्या होती हैं ज्वाइंट पॉइंट्स क्या होते हैं पॉइंट कट्स क्या होते हैं ये सब हम लोग समझेंगे और कुछ और इंप्लीमेंटेशन या फिर कुछ और टर्म्स के बारे में आपको समझाऊंगा जब आप कोर्स इस समय देख रहे होंगे उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली इन कॉन्सेप्ट को कैसे हम लोग अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो बेसिकली हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे ए को स्प्रिंग की हेल्प से स्प्रिंग हम लोग को पता है कि जावा प्रोग्रामिंग का एक फ्रेमवर्क है तो बेसिकली हम लोग स्प्रिंग का ही पूरा सपोर्ट लेने सपोर्ट लेने वाले हैं ए को इंप्लीमेंट करने के लिए एक चीज मैं और बता दूं यहाँ पे कुछ पुराने कॉन्सेप्ट यूज होंगे तो आपको क्या करना है सिंपली अगर आपने कंप्लीट स्प्रिंग फ्रेमवर्क की सीरीज नहीं देखी तो आप स्प्रिंग स्प्रिंग फ्रेमवर्क की सबसे पहले सीरीज देख लो क्योंकि वहां पर आपको मैंने चीजें सिखाई है और उसी का यूज यहाँ पे होने वाला है बट फिर भी अगर आप नहीं देख रहे हो इस वीडियो को अगर आप देखते हो मैं स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझाऊंगा अगर आप वैसा फॉलो करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा तो गारंटी है मेरी आप कंप्लीट वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक एक बार देखिए चलते हैं आगे बढ़ते हैं तो आप प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करेंगे उसके लिए हमें एक मेबन प्रोजेक्ट बनाना होगा वो भी हम लोग इस वीडियो में बनाएंगे उसके बाद हम लोग को डिपेंडेंसीज अगर लगाने होंगे कुछ पॉम डॉट एग्जाम में तो वो भी हम लोग इस वीडियो में लगाएंगे एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे एक पेमेंट सर्विस बनाएंगे एक फेक पेमेंट सर्विस बनाएंगे जो हमारा एक पेमेंट सक्सेस दिखा रहा होगा फेक सर्विस होगा उसको हम लोग ऐसा जूम करेंगे कि वो हमारी फेक सर्विस है जो पेमेंट करा रही है अब हम लोग का मेन ए का कॉन्सेप्ट होता है कि बेसिकली हम लोग बिना अपने मेन सर्विस को डिस्टर्ब किए हुए हम लोग कोई एक्सटर्नल प्लग कोड प्लग करेंगे चलाएंगे उस सर्विस को चलने से पहले या चलने के बाद में तो हम लोग बेसिकली लास्ट में ऐड करेंगे एओपी कॉन्सेप्ट इन ओवर पेमेंट सर्विस ये पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग ये पूरा पॉइंट जो मैंने लिस्ट किया है उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप सब चीज समझेंगे तो आपको क्या करना है सिर्फ हमारे साथ वीडियो में बने रहना आप चलते हैं और यहाँ पे हम लोग सीखते हैं कि भैया ये सारे टॉपिक्स कवर करते हैं स्टेप बाय स्टेप और जो मैंने बताया आपको वही करना है मुझे सपोर्ट करने के लिए तो गई चलते हैं और सीखते हैं यहाँ पे एस्पेक्ट ओरियंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है और उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं अपने स्प्रिंग में और काफ़ी अच्छी चीज़ सिखाएंगे और यहाँ पे हम डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाते हैं कि कैसे हम लोग बेसिकली ए को हम लोग अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करेंगे प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करने का मतलब सो छोटा सा मैं यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा एक सर्विस आ, सर्विस बना के दिखाऊंगा और उसको
क्लास और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ठीक है उसी तरह हम लोग एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में का भी एक स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग करने का तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ए ओ पी इज अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम तो ये एक तरीके का प्रोग्रामिंग पैराडाइम है जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता था वैसा ही ये भी है दैट एम्स टू इंक्रीज द मॉडलरिटी बाय अलाइंग सेपरेशन ऑफ क्रॉस कटिंग कंसर्न तो बेसिकली यहाँ पे कंफ्यूजन होती है थोड़ा तो ये एक प्रोग्रामिंग मैथडोलॉजी है इसका मतलब ये एक प्रोग्राम बनाने का तरीका है इसमें हम लोग एग्जैक्टली exactly, जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम बनाने का तरीका हम क्लास ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कोडिंग करते थे ये भी वही तरीका है मतलब उसी तरीके से सिमिलर है ये भी एक प्रोग्रामिंग मैथडोलॉजी है बट इसमें हम लोग अपने मॉडलराइजेशन को इंक्रीज करते हैं मतलब मॉडलराइजेशन को इंक्रीज करते हैं और हम लोग को जो क्रॉस कटिंग कंसर्न है बेसिकली उनको सेपरेट करने के लिए ये होता है जैसे मान लो आपके पास कोई सर्विस चल रही है अब आप क्या आपको क्या करना है उस सर्विस को बिना मॉडिफाई किए हुए उससे पहले कोई कोड लगाना और उससे बाद कोई कोड लगाना है तो आप वहाँ पे ए ओ पी यूज़ कर सकते हैं ए ओ पी का ए ओ पी का सिंपल मतलब सिंपल सा फंडा यही है कि भाई हमें बीच में किसी भी सर्विस कोई चल रही है उसके बीच में कोड को इंसर्ट करना विदाउट मॉडिफाइंग दैट कोड ठीक है तो ये बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट है ए ओ पी का सिंपल तो अगर मैं यहाँ पे आगे चल के हम लोग बात करें कि द ये बेसिकली प्रोसेस है ऑफ अप्लाइंग सर्विस और एक्सटर्नल सर्विस एज अ ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट और लॉगिंग टू और अप्लीकेशन क्लासेस विदाउट मॉडिफाइंग द कोड सिंपल सा वही बात है कि ये ए ओ पी क्या है एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें हम लोग किसी भी सर्विस को या एक्सटर्नल सर्विस को सच एज ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट या लॉग को हम लोग अपने सर्विस क्लास में अप्लाई करना विदाउट मॉडिफाइंग द कोड दैट मीन सिंपली सिंपल सी बात है अभी मैं इसका एग्जांपल भी आपको दूंगा कि हमारे पास कोई क्लास है कोई सर्विस है और हम लोग किसी दूसरे सर्विस को हम लोग अपने उस सर्विस में अप्लाई करेंगे विदाउट मॉडिफाइंग द कोड विद द हेल्प ऑफ ए ओ पी तो ए ओ पी का सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट है ठीक है एंड अगर आगे बढ़ें तो यही बेसिकली यही जो एक्सटर्नल सर्विसेस है जिसको हम लोग अपने ओरिजिनल सर्विस या बिजनेस लॉजिक में कहीं अप्लाई कर रहे हैं विदाउट मॉडिफाइंग द कोड उन्हीं को हम लोग क्रॉस कटिंग कंसर्न बोलते हैं ये चीज़ याद रखना दैट मीन्स मान लो हमें आ, मेरे पास एक सर्विस है मेक पेमेंट तो मेक पेमेंट से पहले मुझे कुछ चलाना है तो वो जो चलाने वाली चीज़ है जिसको हम लोग चलाएंगे दैट इज़ अ कंसर्न दैट इज़ अ क्रॉस कटिंग कंसर्न मतलब उसी को हम लोग बीच बीच में कहीं डाल सकते हैं चाहे आगे डाल सकते हैं बिफोर देन आफ्टर उस सर्विस से पहले तो दो तरह की सर्विस मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आप उसको कन्फ्यूज मत हुई एक सर्विस है बिजनेस सर्विस हमारी ओरिजिनल सर्विस एंड एक एक्सटर्नल सर्विस है उसके भी सर्विस होते जिसको हम लोग चलाएंगे उससे पहले या बाद में ठीक है तो वो बेसिकली हम लोग को कोड को मॉडिफाई नहीं करना पड़ेगा अगर हम ए ओ पी को यूज़ करेंगे तो ये बेसिकली यहाँ पे अगर देखें तो एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो ए ओ पी और कॉम्प्लीमेंट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बाई प्रोवाइडिंग अनदर वे ऑफ थिंकिंग अबाउट प्रोग्राम स्ट्रक्चर तो बेसिकली ये कॉम्प्लीमेंट्री है ऑब्जेक्ट ओरिएंट प्रोग्रामिंग के ये हमें अलाउ करता है कि भाई हम दूसरे तरीके से अपने प्रोग्राम को स्ट्रक्चर कर दें तो यही तीन चार पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आ रहे हैं कि बेसिकली ए ओ पी क्या है ए ओ पी एक पैराडाइम है जो हमारी हमारे प्रोग्रामिंग की मॉडलरिटी को इंक्रीज कर देता है बाई अलाउंग द सपरेशन ऑफ क्रॉस कटिंग कंसर्न और बेसिकली ये है क्या ये बेसिकली हम अपने बिजनेस लॉजिक में कोई अगर एक्सटर्नल सर्विस अप्लाई कर रहे हैं विदाउट मॉडिफाइंग द एक्चुअल कोड तो उसमें अब अगर आप मॉडिफाई करोगे तो दिक्कत भी हो जाएगी इसीलिए हम लोग ए ओ पी यूज़ करके बिना मॉडिफाई करके हम लोग उस चीज़ को अपने अपने मतलब बिजनेस लॉजिक में अप्लाई कर सकते हैं एंड इसी को हम लोग जो सर्विस हम लोग एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं विदाउट मॉडिफाइंग द कोड उसी को हम लोग क्रॉस कटिंग आंसर बोलते हैं ये बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट ऑर्डर प्रोग्रामिंग बाई प्रोवाइडिंग द अनदर मतलब ये हमें एक तरीका नया प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से हम लोग चीज़ों को थिंक कर सकें एक नया प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर हम लोग क्या कर सकें सोच सकते हैं ठीक है तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट जो थे वो मतलब मेन इंपॉर्टेंट एंटिटी थे और यहाँ पे एस्पेक्ट्स मेन इंपॉर्टेंट एंटिटी हैं वो एस्पेक्ट क्या होता है एस्पेक्ट्स बेसिकली वो एपीआईज हैं जिसके अंदर हमारे एडवाइसेस होंगे जिसके अंदर हमारे एडवाइसेस होंगे दैट मीन्स वो कोड होंगे जिसे हम लोग को चलाना है आ, मतलब बीच में इंसर्ट करना है ठीक है तो एस्पेक्ट्स आर दोज ए पी कंटेन क्रॉस कटिंग रिक्वायरमेंट्स ये चीज आपको अभी समझ में आएगी जब थोड़ी देर आप आगे पढ़ोगे तो बेसिकली सिमिलर पैराडाइम है ये मेथडोलॉजी है स्टाइल है कोड करने का ठीक है अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं सपोज हमारे पास एक सर्विस है मैंने मैंने यहाँ पे सर्विस बनाया है पब्लिक पेमेंट एक क्लास बनाई है एंड उसके अंदर एक मैथड बनाया है पेमेंट मेक पेमेंट तो ये बेसिकली हमारी ओरिजिनल सर्विस है ये चीज़ आप रखिएगा 
तो आपके पास क्या तरीका आप खुद सोचिए मेरे पास तो सिंपल सा तरीका है अगर नॉर्मल बंदा सोचेगा यार एक काम करते हैं इस वाले कोड को यहाँ मॉडिफाई कर देते हैं यहाँ पे हम लोग कोई और मेथड लिख देते हैं या जहाँ पे ये कॉल हो रहा है उससे पहले हम लोग कुछ और चला देंगे बस उसकी दिक्कत ये होगी कि सपोज फ्यूचर में आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आपको फिर से यहाँ पर कुछ आपको कोड को चेंज फिर फिर से अपने ओरिजिनल लॉजिक को चेंज करना पड़ेगा अब आप ऐसा सोचो यार कितना बढ़िया होता अगर हम बिना इस कोड को चेंज किए हुए हम लोग इससे पहले कुछ अप्लाई कर पाते या इससे बाद में कुछ अप्लाई कर पाते तो वही चीज़ हम लोग ए से कर पाएंगे एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से कर पाएंगे हम बिना कुछ भी अपने कोड में चेंज किए हुए ये जो पेमेंट स्टार्टेड फंक्शन है या ऑथेंटिकेशन करना है वो हम लोग इस फंक्शन को कॉल करने से पहले हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं इतनी बढ़िया चीज़ है एस्पेक्ट और इंटर प्रोग्रामिंग अभी हम लोग इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो हम मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा कि बेसिकली इसको कैसे करते हैं एस्पेक्ट जे वगैरह को यूज़ करके कैसे हम लोग यहाँ पे ये काम करने वाले हैं अभी आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली करेगा क्या एस्पेक्ट और प्रोग्रामिंग की हेल्प से हम लोग सबसे पहले मॉडल मॉडलराइजेशन होता है मॉड्यूल्स में चीज़ें डिवाइड हो जाती हैं और हमारा मेन चीज़ है कि हम लोग हमारा प्रोग्राम चल रहा है हमारी सर्विस ओरिजिनल वाली सर्विस चल रही बिजनेस लॉजिक चल रहा है और हम लोग उसी में बिना कोड को मॉडिफाई किए हुए कोई एक्सटर्नल सर्विस लगा सकते हैं जैसे ऑथेंटिकेशन हो गया किसी कोड से पहले किसी कोड के बाद में किसी मैथड्स मैथड्स के एग्जीक्यूट होने से पहले किसी मैथड के एग्जीक्यूट होने के बाद विद द हेल्प ऑफ एस्पेक्ट ओरिएटेड प्रोग्रामिंग तो अब यहाँ पर की इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो जो आपको पता होनी चाहिए अपने इसके बारे में तो यहाँ पर चार ही पॉइंट्स मैंने लगाए हैं अदरवाइज करने को तो बहुत सारे पॉइंट्स है ठीक है क्योंकि हम लोग की वीडियो ज्यादा लंबी हो जाए तो इसलिए मैंने यहां पे चार पॉइंट ही लिखे हैं कि आपको चार चीज जानी है सबसे इंपॉर्टेंट उसके बाद जैसा जैसा आप चीजें सीखते जाओगे इतना हम लोग इसमें डीप में भी नहीं जाएंगे उसी तरह आप चीजों को मतलब आप समझते जाओगे तो यहां पे ये बेसिकली टर्मोलॉ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको यूज़ करनी है अपने प्रोग्रामिंग करते समय एक्सपेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो आपको मतलब इसके बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए क्या है और कुछ एक दो वर्ड्स में और बता दूंगा एक दो टॉपिक्स और बता दूंगा जिसे आपको मतलब थोड़ा सा एक्सप्लोर करना होगा तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म है एस्पेक्ट तो एस्पेक्ट इज़ अ मॉडलाइजेशन मॉडलराइजेशन ऑफ द कंसर्न दैट कट्स एक्रॉस द मल्टीपल क्लासेस वही चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा तो बेसिकली एस्पेक्ट एक मॉड्यूल है कह सकते हैं या एक ए है सेट ऑफ ए उसके अंदर हम लोग क्रॉस कटिंग रिक्वायरमेंट्स को रखेंगे ठीक है जैसे एग्जांपल लॉगिंग मॉड्यूल लॉगिंग मॉड्यूल वुड बी कॉल्ड एओपी एस्पेक्ट फॉर लॉगिंग एन एप्लीकेशन कैन हैव एनी नंबर तो सिंपल सी बात है मतलब एस्पेक्ट का मतलब ऐसा कह सकते हैं कि अगर मैं रफली समझाऊं तो एस्पेक्ट का मतलब वो क्लास है जिसके अंदर आप वो वाले कोड रखोगे जिसे हमें चलाना है बीच में इंसर्ट करना है जिसे हमें बीच में इंसर्ट करना है किसी हमारे मेन एप्लीकेशन जो चल रहा है उसके बीच में जैसे मे पेमेंट करो तो उससे पहले तो एस्पेक्ट बेसिकली वो क्लास है वो ई है जिसके अंदर हम लोग अपने मेन एडवाइसेस को रखेंगे ठीक है तो अभी अब आपको प्रो, प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमें चीज़ समझ में आएगी ज्वाइंट पॉइंट्स इज एनी पॉइंट इन योर प्रोग्राम सच एस मैथड एग्जीक्यूशन एक्सेप्शन हैंडलिंग फील्ड एक्सेस एंड स्प्रिंग सपोर्ट्स ओनली वन मैथड एग्जीक्यूशन ज्वाइंट पॉइंट्स ठीक है तो सिंपली ज्वाइंट पॉइंट अगर जब भी आपको दिमाग में आएगा ज्वाइंट पॉइंट तो बेसिकली वो आपके पॉइंट का आपके प्रोग्राम का वो पॉइंट होगा जहाँ पे मतलब कोई कोड एग्जीक्यूट हो रहा है चाहे उस समय एक्सेप्शन आ रही हो तो उस पॉइंट पर एक्सेप्शन आ गई तो वो भी एक ज्वाइंट पॉइंट होगा कोई कोड एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो भी एक ज्वाइंट पॉइंट होगा बट बेसिकली स्प्रिंग ऑनली सपोर्ट मैथड एग्जीक्यूशन तो स्प्रिंग क्या करता है सिर्फ और सिर्फ मैथड एग्जीक्यूशन को सपोर्ट करता है तो अगर हम अपने स्प्रिंग की बात करें तो ज्वाइंट पॉइंट क्या होगा मैथड एग्जीक्यूशन जैसे मेक पेमेंट जो हम लोग इधर कर रहे थे ये बेसिकली और ज्वाइंट पॉइंट ही हमारा एक ज्वाइंट पॉइंट है क्योंकि ये मैथड एग्जीक्यूशन हमारा एक ज्वाइंट पॉइंट होगा तो जब भी मैथड चला होगा उसको ज्वाइंट पॉइंट बोलेंगे ठीक है तो स्प्रिंग में सिर्फ एक ही चीज़ सपोर्ट करती है तो अभी हम लोग ज्वाइंट पॉइंट अगर बोलेंगे तो आप समझ जाएगा कि अच्छा वहाँ मैथड एग्जीक्यूशन की बात हो रही है तो यहाँ पे सिंपली आप ये पॉइंट समझ सकते हो कि होने को तो ये मैथड एग्जीक्यूशन भी हो सकता है एक्सेप्ट हैंडलिंग भी हो सकता है फील्ड एक्सेस भी हो सकता है बट स्प्रिंग सपोर्ट्स ऑनली मैथड एग्जीक्यूशन ज्वाइंट पॉइंट्स अगर मैं एडवाइस की बात करूँ तो एडवाइस रिप्रेजेंट एक्शन टेकन बाय एन एस्पेक्ट एट पर्टिकुलर ज्वाइंट पॉइंट तो ज्वाइंट पॉइंट आप समझिए कि किसी मैथड एग्जीक्यूशन का वो पॉइंट ठीक है तो एडवाइस बेसिकली वो एक्शन मतलब क्या करना है आपको दैट इज अ एडवाइस क्या करना है अपने पर्टिकुलर ज्वाइंट पॉइंट पे तो एक्शन बेसिकली वो क्लास है जिसके अंदर एडवाइस रखी हुई है एंड एडवाइस बेसिकली एक्शन जैसे मान लो इसकी बात करें तो ये जो जैसे मान लो आपको मेक पेमेंट ये ओरिजिनल हमारा
एंड ये जो मैथड होगा यहाँ पे ऑथेंटिकेशन का उसको हम लोग बोलेंगे एडवाइस ये भैया इस एस्पेक्ट के अंदर वो एडवाइस हैं एंड एडवाइस इज नथिंग बट एडवाइस नहीं क्या है वो एक्शन है क्या एक्शन आपके ज्वाइन पॉइंट पे चलना है तो ये बेसिकली हमारा ज्वाइन पॉइंट हो जाएगा ये हमारा ज्वाइन पॉइंट हो जाएगा और अब देखो एडवाइस अगर मैं एडवाइस को डिफाइन करूँ तो आप खुद सोचो एडवाइस इज अ एक्शन टेकन बाय एस्पेक्ट एट पर्टिकुलर ज्वाइन पॉइंट अभी आपको समझ में आ गया होगा तो एडवाइस एक एक्शन है एक्शन है मतलब कोई काम है या कोई मतलब कह सकते हैं एक्शन है जो एस्पेक्ट द्वारा लिया गया है किसी ज्वाइन पॉइंट पे अभी आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा मैं कहने के सोच कोशिश कर रहा हूँ हम लास्ट हम जो समझाने वाले पॉइंट कट पॉइंट कट इज एन एक्सप्रेशन ये बेसिकली एक्सप्रेशन है ए का जिसकी हेल्प से हम हमारी मैचिंग होगी कि कौन सा मैथड चलाना है वो मैच करेगा एक्सप्रेशन उसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट कट पॉइंट कट इज अ सेट ऑफ वन और मोर ज्वाइंट पॉइंट्स वेयर एडवाइस शुड बी एग्जीक्यूटेड यू कैन स्पेसिफाई पॉइंट पॉइंट कट यूजिंग एक्सप्रेशन ऑफ पैटर्न मतलब हम लोग ये बेसिकली पॉइंट कट ऐसा समझ सकते हैं कि भैया पॉइंट कट एक्सप्रेशन है जिसकी हेल्प से मैचिंग होगी हमारे ज्वाइंट पॉइंट्स की कौन से मैथड हमें चलाना है मैचिंग हो जाएगी और ये चार पॉइंट्स थे बेसिकली इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे अगर आपको सीखना है तो आप और भी पॉइंट सीख सकते हो जैसे इंट्रोडक्शन क्या होता है टारगेट ऑब्जेक्ट क्या होता है टारगेट ऑब्जेक्ट क्या होता है वेबिंग क्या होता है ठीक है अब एडवाइस जो हैं वो भी कई तरीके की होती हैं ये जो एडवाइस मैंने आपको बताया था ना ये जो एडवाइस हैं वो भी कई तरीके की एडवाइस होती हैं ठीक है तो मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है एडवाइस भी कई तरीके की होती हैं जैसे जैसे अगर मैं एडवाइस की बात करूँ यहाँ पे एडवाइस uh, मतलब वो एक्शन जिसे चलाना है तो एडवाइस आप बिफोर ले सकते हो बिफोर बिफोर अभी मैं कोड करूंगा तब भी हम बिफोर मतलब रन एडवाइस बिफोर द मेथड एग्जीक्यूशन तो बिफोर टाइप की अगर आप एडवाइस बनाओगे तो मेथड एग्जीक्यूशन से पहले चल जाएगी आफ्टर बनाओगे तो आफ्टर एडवाइस आफ्टर रन आफ्टर एडवाइस मेथड मेथड एग्जीक्यूशन के बाद uh, आपकी एडवाइस जो होगी वो एग्जीक्यूट होगी ठीक है इसी तरह अगर आप आफ्टर रिटर्निंग बनवाओगे तो रन एडवाइस आफ्टर द मैथड मैथड एग्जीक्यूशन ओनली इफ द मैथड कंप्लीट सक्सेसफुली तो अगर मैथड सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ तभी आफ्टर रिटर्निंग चलेगी एंड इसी तरह आफ्टर थ्रोइंग तो इस तरह से मैं यहाँ पे अगर कहो तो मैं यहाँ पे नाम लिख सकता हूँ जैसे आपकी यहाँ पे थी माउस कहाँ गया भाई ये रहा ठीक है तो यहाँ पर जैसे हमारी एक बिफोर हो गई उसी तरह हमारी एक आफ्टर है आफ्टर मतलब मैथड एग्जीक्यूशन के बाद में एडवाइस चलेगी एंड इस तरह आफ्टर रिटर्निंग तो अगर हमारा मैथड सक्सेसफुली रिटर्न कर हो जाएगा विदाउट थ्रोइंग द एक्सेप्शन तो आपकी आफ्टर रिटर्निंग चल जाएगी कि सक्सेसफुली अगर कुछ रिटर्न कर रहा होगा तो ये चल जाएगी ठीक है एंड उसी तरह है आफ्टर थ्रोइंग तो आफ्टर थ्रोइंग मतलब अगर कोई एक्सेप्शन थ्रो कर दिया उसने तो ये चल जाएगी ठीक है तो इस तरीके से अलग अलग तरह की एडवाइस हैं तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि चलते हैं अब हम लोग अपने इक्लिप्स में और इक्लिप्स आईडी में या एस आईडी में चलते हैं और वहाँ पे हम लोग स्प्रिंग का प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर करते हैं और सबसे पहले ये वाली सर्विस हम लोग बना लेते हैं मेक पेमेंट वाली सर्विस बनाते हैं एंड देन हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग को ये वाली चीज़ पे, पेमेंट स्टार्टेड वाली चीज़ बीच में विदाउट चेंजिंग द कोड कैसे हमें यहाँ पर इंसर्ट करनी है एंड देन हमें एक्चुअल मतलब ए का समझ में आएगा तो चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपको चीज़ें समझनी होंगी मैं वहाँ पे चीज़ समझाऊंगा तो आपको थोड़ा सा ध्यान दे के काम करना होगा चलते हैं और एक्लिप्स में सब चीज़ तो पहले प्रोजेक्ट बनाते हैं देन एस्पेक्ट की डिपेंडेंसीज लगाते हैं देन हम लोग सर्विस बनाते हैं देन हम लोग एक एक्सटर्नल सर्विस या एक्सटर्नल कोड हम लोग इंजेक्ट करते हैं विदाउट मॉडिफाइंग और सर्विस तो गैस हम लोग यहाँ पर अपना स्प्रिंग एस ओपन कर लेंगे स्प्रिंग टू सूट और हम लोग यहाँ पे बनाएंगे सिंपल मेवेन प्रोजेक्ट क्योंकि हम लोग ये जो डेमोस्ट्रेशन करने वाले हैं वो सिंपली हम लोग नॉर्मल स्प्रिंग से करने वाले हैं ठीक है तो हम लोग सिंपली यहाँ पे मेवेन प्रोजेक्ट एक क्रिएट कर लेते हैं और आपको मेवेन प्रोजेक्ट तो बनाना आता है आप चाहे स्प्रिंग और क्लिप्स तो एक ही जैसे है ठीक है तो आप सिंपली यहाँ पर एक मेवेन प्रोजेक्ट हम लोग बना लेते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर फाइल पर चलते हैं न्यू पे चलते हैं एंड यहाँ पर हमारे पास आधार पर चलेंगे एंड यहाँ पर हम लोग मेवन को टाइप करके और यहाँ पे मेबेन प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे ठीक है एंड सिंपल हम लोग मेबेन प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग वर्क स्पेस अपना चूज कर लेते हैं क्योंकि भाई हर जगह ना बन जाइए दिक्कत हो जाएगी ना ठीक है तो हम लोग यहाँ पे हर जगह ना बनाने से पहले हम लोग यहाँ पर सिंपली राइट क्लिक करके यहाँ हम लोग न्यू पे चलेंगे एंड बना देंगे यहाँ ए का एक फोल्डर एंड सिंपली इसी ए को सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर बेसिकली हमारा ये प्रोजेक्ट बनेगा नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं एंड सिंपली ये थोड़ा सा टाइम लेगा रिट्रीविंग आर्
कॉन्सेप्ट ए ओ पी कॉन्सेप्ट ठीक है ए ओ पी कॉन्सेप्ट ठीक है एंड सिंपल बस हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे आ, अपना पैकेज नाम डाल दूंगा कॉम डॉट ए ओ पी एंड सिंपल फिनिश कर दूंगा तो हमारे हिसाब से हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा आप बस इंटरनेट ऑन कर दीजिएगा ठीक है इंटरनेट ऑन करेंगे तभी ये क्योंकि मेवेन प्रोजेक्ट है तो इंटरनेट से जो भी डिपेंडेंसीज होगी वो डाउनलोड कर लेगा तो हम लोग सिंपली हम अगर इस प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे तो हमारे पास एस आर सी स्लैश मेन स्लैश जावा है इसके अंदर हमारा कॉम डॉट ए ओ पी है एंड हमारा ऐप डॉट जावा फाइल है ये हमारा मेन देखिए क्लास है इसको हम लोग रन भी कर सकते हैं मतलब बना बनाया सब चीज़ मिल गया इसको हम लोग रन भी कर सकते हैं ठीक है यहीं पर हम लोग कोडिंग कर लेंगे एंड अगर देखें तो इम्पॉर्टेंट है पॉम डॉट एग्जामल यहाँ पर हम लोग लगाने वाले हैं डिपेंडेंसीज डिपेंडेंसीज कौन कौन सी लगानी है मैं लिखता भी जाऊंगा क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो तो मैं यहाँ पे चार पांच डिपेंडेंसी यूज़ करूँगा ठीक है क्योंकि यहाँ पे देखिए किसका किसका सबसे पहले मैं स्प्रिंग कोर की डिपेंडेंसी लगाऊंगा स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट की डिपेंडेंसी लगाऊंगा एक कॉन्टेक्स्ट की डिपेंडेंसी लगाऊंगा एंड उसके बाद आ, क्या लगाना पहले ये दो लगा लेते हैं तो आप सिंपली गूगल पे आओगे एंड यहाँ पर आप टाइप करोगे स्प्रिंग कोर मेवन एंड मेवेन रिपोजिटरी ओपन हो तो मैं यहाँ पे थ्री फोर पॉइंट थ्री पॉइंट फाइव पर क्लिक कर लूँगा एंड हम लोग सिंपली क्या करेंगे इस डिपेंडेंसी को कॉपी करेंगे और यहाँ पे आएंगे अपने मेवन प्रोजेक्ट में हल्का सा छोटा कर लेंगे तो नहीं बड़ा कर ठीक है एंड यहाँ डिपेंडेंसीज टैग के नीचे आएंगे एंड सिंपली पेस्ट कर देंगे तो बस आपको याद ही रखना है कि डिपेंडेंसीज के जस्ट आफ्टर डिपेंडेंसी होगी तो डिपेंडेंसीज के अंदर डिपेंडेंसी होगी तो हमारा स्प्रिंग कोर लग चुका है इसी तरह हम लोग आएंगे कॉन्टेक्स को सर्च कर लेंगे तो यहीं पर भी आप सर्च कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे स्प्रिंग कॉन्टेक्स कॉन्टेक्सट स्प्रिंग कॉन्टेक्स को भी उठा लेते हैं बहुत इजी होता है ठीक है यहाँ पे कोई वर्जन भी उठा लो अभी मैं इसको चेंज कर दूंगा ठीक है कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे आते हैं सी के नीचे पेस्ट कर देते हैं ठीक है वर्जन में ये यूज़ करूँगा थ्री पॉइंट फोर पॉइंट थ्री पॉइंट फाइव इसी को हम लोग कॉपी कर लेंगे फाइव पॉइंट थ्री से रिप्लेस कर देंगे परफेक्ट है एंड हम लोग अपने आप से देखिए डाउनलोड हो जाएगा नए डाउनलोड हो रहा है ये तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करके मेवन पे जा सकते हैं मेवन पे जा सकते हैं एंड यहाँ पे आपको अपडेट प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिलेगा इसको अपडेट कर दीजिएगा ठीक है तो ये प्रोजेक्ट आपका अपडेट हो जाएगा अब चलते हैं सबसे पहले सर्विस बना लेते हैं नॉर्मल एक पेमेंट सर्विस बना लेते हैं एंड देन उसके बाद देखते हैं कौन कौन सी डिपेंडेंसी मुझे चाहिए होगी ए के लिए एंड उस एस्पेक्ट जो वगैरह कौन कौन सी डिपेंडेंसी चाहिए होगी और ए को इम्प्लीमेंट करते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम लोग सर्विस बना लेते हैं देन हम ए की डिपेंडेंसी को एड करेंगे तो सिंपली सर्विस बनाने के लिए मैं क्या करूँगा सबसे पहले एक इंटरफेस बनाऊँगा ठीक है तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे अपने कॉम डॉट ए ओ पी पर राइट क्लिक करते हैं न्यू पे चलते हैं सिंपली यहाँ पे एक इंटरफेस का ऑप्शन है क्लिक कर लीजिए एंड नाम होगा मेरा पेमेंट सर्विस पेमेंट सर्विस एंड पैकेज होगा कॉम डॉट ए ओ पी डॉट सर्विस ठीक है सर्विस पैकेज में बनाऊँगा या सर्विसेज पैकेज बना लेते हैं ठीक है ये बेसिकली इंटरफेस है एंड इसके अंदर एक ही मैथड रखूँगा क्योंकि हम लोग को सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन करना है तो मैं यहाँ पे पब्लिक वाइड मेक पेमेंट एंड चाहो तो आप यहाँ पे पैरामीटर ले सकते हो बट एक बार मैं क्या करता हूँ पैरामीटर हटा के बताता हूँ ठीक है तो अभी मैं पैरामीटर नहीं लूँगा बट हम लोग अभी ही इस पैरामीटर यहाँ पे रख के भी देखेंगे तो सिंपली एक हमारे पास एक इंटरफेस है जिसके पास सर्विस है अब इसकी इंप्लीमेंटेशन देने के लिए हम एक क्लास बना लेंगे जो इसे इंप्लीमेंट कर रही होगी तो हम लोग सर्विसेज पर राइट क्लिक करेंगे न्यू पे चलेंगे एंड क्लास बना लेंगे यहाँ पर नाम देंगे पेमेंट सर्विस पेमेंट सर्विस आई एम पी एल इम्पल ठीक है एंड हम लोग यहीं पे इंटरफेस ऐड कर सकते हैं बट आप फिनिश कर देंगे एंड यहाँ पे हम लोग आएंगे लिखेंगे इम्प्लीमेंट्स हमें क्या कराना है इम्प्लीमेंट करना है किसको पेमेंट सर्विस को ठीक है एंड हम लोग आएंगे और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इस बल पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे एड अनइम्प्लीमेंटेड मैथड पर क्लिक कर लेंगे तो हमारा वही मैथड यहाँ पे ओवर uh, हो जाएगा और हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि पेमेंट पेमेंट का कोड लिख सकते हैं पेमेंट कोड पेमेंट कोड क्या होता है भाई जैसे मान लो आप कहीं से डेबिट करोगे तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अमाउंट अमाउंट डेबिटेड ठीक है डेबिटेड मतलब अमाउंट आपका कट चुका है परफेक्ट है एंड उसके बाद जो भी प्रोसेस होगा आप करते रहोगे यहाँ पे ठीक है प्रोसेस तो अलग अलग होगा या जो भी काम होगा अलग अलग होगा ठीक है तो आपको यहाँ पे ध्यान <laughs> देना है ठीक है ऐसा मत सोचिए यहाँ पे हम एक्चुअल सर्विस बनाने वाले हैं पेमेंट की एंड देन हम लगेंगे अमाउंट क्रेडिटेड कि बीच में कुछ हुआ एंड अमाउंट डेबिट हुआ एक अकाउंट से एंड अमाउंट डेबिटेड भैया क्रेडिटेड दूसरे अकाउंट अमाउंट में दूसरे अकाउंट में क्या हो गया अमाउंट आपका क्रेडिट हो गया क्रेडिटेड दैट मीन्स आपका 
ट्रांजेक्शन हो चुका सक्सेस हम लोग सबसे पहले इस वाले इस वाले सर्विस को कॉल करते हैं मेक पेमेंट वाले सर्विस को कॉल करते हैं अपने मेन ऐप में यहाँ पे तो अब हम लोग को बेसिकली क्या बनाना पड़ेगा स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनानी पड़ेगी क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्प्रिंग यूज़ कर रहे हैं स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल यूज़ करेंगे आई कंटेनर को हम लोग बता देंगे कि हमें बेसिकली क्या चाहिए हमें इसका ऑब्जेक्ट चाहिए ठीक है तो अब हम लोग बेसिकली वही काम करेंगे तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जामल फाइन बनाएंगे अपने मेन पैकेज में कॉम डॉट ए ओ पी पर राइट क्लिक करेंगे न्यू पे चलेंगे एंड यहाँ पे एक एग्जामल फाइन बनाएंगे अगर आपको ये सब चीज़ नहीं पता तो मैं रिकमेंड करूँगा आप मेरी मैंने सारे ट्यूटोरियल्स बना रखे हैं आप मेरी कोर स्प्रिंग की सीरीज जाके देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कहीं तो ठीक है तो यहाँ पर आप जा सकते हो हमारे चैनल पर ठीक है तो पहले हम किसी की सीरीज किसी चीज़ का ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पर यहाँ पे सिंपली आपको जाना है कोड विद दुर्गेश पे एंड प्लेलिस्ट में आप जाओगे यहाँ पे तो आपको सिंपली यहाँ पे कोर स्प्रिंग की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी ठीक है दिखाता हूँ आपको तो यहाँ पे आपको ये देखिए स्प्रिंग ट्यूटोरियल स्प्रिंग फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल आपको सेवेंटी सेवन वीडियो मिल जाएगी इसको देखना है आपको तो आप समझ जाओगे कि एग्जाम फाइल हम क्यों बना रहे हैं ठीक है ये सारी चीज़ क्यों बना रहे हैं पाँच लाख लोगों ने साढ़े पाँच लाख लोगों ने अप्रॉक्स देख लिया है तो आप ये चीज़ जरूर देख लीजिए तो बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन फाइल हम बना रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा अगर आप स्प्रिंग के ट्यूटोरियल देखोगे तो अगर चाहोगे तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा ठीक है तो मैं आप एक्जाम फाइल कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम दे दूंगा कॉन्फिक डॉट एक्जाम फाइल एंड यहाँ पे बेसिकली हमें बीन डिक्लेयर करनी होगी ठीक है बीन डिक्लेयर करनी होगी तो अगर ऐसा आपको कुछ लेआउट दिखेगा तो आप यहाँ पे डिज़ाइन पे क्लिक कर लीजिएगा सोर्स पे क्लिक कर लीजिएगा तो आपको यहाँ पे एक्जाम वाला आ जाएगा अब बेसिकली यहाँ पे मुझे डी 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 चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे सिंपली यहाँ पर आएंगे गूगल पे एंड यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे स्प्रिंग कोर डी डी टी ठीक है एंड सिंपली हम पहला जो ओपन होगा साइट डॉक्स डॉट स्प्रिंग डॉट आई उसी को ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पे मुझे एक सिंपल सी डॉक्यूमेंट टाइप डिफिनीशन वाली मिल जाएगी ये देखिए कोड मिल जाएगा यहाँ पे आएंगे ये वाला कोड मैं ले लूँगा ठीक है बीन के अंदर जो एक्स एम एल एन एस लिखा हुआ है एक्स एम एल बेसिकली ये है एक्स एम एल नेम स्पेस तो यहाँ पे मैं यही वाला ले लूँगा ठीक है इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे सिर्फ बीन्स वाला टैग यहाँ से कॉपी कर लेंगे एंड हम लोग यहाँ पर आएंगे एंड हम लोग इसको पेस्ट कर लेंगे एंड इसके अंदर हम हमें कोई और नेम स्पेस चाहिए होगी जैसे सी स्कीमा पी स्कीमा तो हम यहाँ लगाते जाएंगे एंड यहाँ इसको अपडेट करते जाएंगे एंड यहाँ पे हम लोग बीन की डिफिनीशन लिखेंगे कोई बीन डिक्लेयर करनी है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे बीन डिक्लेयर करनी है ठीक है एंड इसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ा भी सकते हो सारी चीज़ें तो आप फील फ्री टू एक्सप्लोर दिस तो आप इसको पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो ठीक है अब आ जाते हैं जैसे इन्होंने बताया हुआ देखिए यहाँ पे यूटिल स्कीमा कैसे सेटअप कर सकते हैं सब चीज़ बताया हुआ ठीक है तो हम लोग जैसे एक बीन डिक्लेयर करनी है तो हम लोग कैसे करेंगे सिंपली आप बीन टैग यूज़ करिए एंड हम लोग बीन टैग यूज़ करेंगे एंड यहाँ पे बेसिकली हम उस बीन का नाम दे देंगे एंड नाम दे देंगे यहाँ पे पेमेंट सिंपल एंड क्लास बता देंगे कि भैया ये क्लास है हमारी जो कि रखी हुई है कॉम डॉट ए ओ पी डॉट सर्विसेस डॉट पेमेंट सर्विस सर्विस एम्पल ठीक है तो बेसिकली मैंने दो चीज बता दिया क्या क्या दो चीज मैंने बता दिया ठीक है एम्पल दो चीज बता दिया कि ये हमारी बीन है जिसका नाम ये हम लोग देने वाले हैं इसी नेम के थ्रू हम लोग बीन को गेट करेंगे स्प्रिंग कंटेनर से एंड ये बेसिकली क्लास है तो जैसे आप प्रोग्राम चलाओगे तो स्प्रिंग कंटेनर क्या करेगा इसका ऑब्जेक्ट बना के डाल देगा और ये बेसिकली उसकी यूनिक आइडेंटिफायर होगा तो हम लोग इस पेमेंट की हेल्प से हम लोग इसका ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम लोग आते हैं अपने मेन अपलिकेशन में और यहाँ पर सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा इसको कॉन्फिग्रेशन फाइल देनी होगी तो हम लोग यहाँ पर कॉन्फिग्रेशन फाइल देंगे बेसिकली सबसे पहले अप्लीकेशन कॉन्टेक्स नाम का एक वेरिएबल बना लूँगा ठीक है कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू क्योंकि हम लोग एक्जेम एल यूज़ कर रहे हैं फॉर कॉन्फिगरिंग तो हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू क्लास पाथ एक्जेम एल अप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पे हम लोग अपनी कॉन्फिग्रेशन फाइल का पूरा का पूरा पाथ यहाँ पे दे देंगे कैसे देनी है आपको लिखना है कॉम स्लैश ए ओ पी ए ओ पी स्लैश यहाँ पे एंड कॉन्फिक डॉट एक्जेम अब मैंने यहाँ पे स्लैश क्यों लगाया क्योंकि ये बेसिकली एक सिंपल सी फाइल है उसका पाथ देना है तो स्लैश मैंने यूज़ किया एंड ये बेसिकली हमारा रिप्रेजेंट करता है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट दैट मीन स्प्रिंग कंटेनर का ऑब्जेक्ट तो हम इस कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से मांग सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट दे दो तो मैं लिखूंगा कॉन्टेक्स डॉट गेट बीन एंड हम बता देंगे कि हमारे बीन का नाम था पेमेंट एंड वो किस टाइप की बीन थी वो थी हमारी पेमेंट
एंड ये बेसिकली हमारा मेन एप्लीकेशन है एंड ये हमारा कह सकते हैं तो ये बेसिकली हमारा ज्वाइन पॉइंट है ज्वाइन पॉइंट मतलब हमारा वो कोड जो एग्जीक्यूट हो रहा है ये मेथड एग्जीक्यूशन वाला कोड है मैं रन करके दिखा दूँ आपको सिंपली मैं इसको रन कर दे रहा हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर कुछ एरर आ गए और एरर से आपको एकदम ही नहीं घबराना है आपको एरर से मतलब इसको पढ़ना है और समझना है तो ये बेसिकली यही कह रहा है कि फाइल नॉट फाउंड वो कह रहा है ये जो आपने फाइल लिखा है ये गलत है तो अब ऐसी बात गलत है क्योंकि आप देखोगे तो ये कॉम डॉट ए ओ पी था यहाँ पे ऐप मैंने लिख दिया ए ओ पी एंड इसको फिर से सेव करेंगे इन फिर से हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो कभी भी कोई एरर आती है तो आप ध्यान से इसको पढ़िए क्या एरर आ रही है वो बता रहा था फाइल नॉट फाउंड फाइल मुझे नहीं मिली तो मैंने जैसे ही पाथ उसका सही किया तुरंत देखिए अमाउंट डेबिटेड एंड अमाउंट क्रेडिटेड दैट मीन्स आपका पेमेंट हो चुका है एक जगह से अमाउंट डेबिट हुआ एक दूसरी जगह आपका अमाउंट क्रेडिट हो गया तो एक फेक सर्विस है कह सकते हैं अब मुझे एओपी लगा रहा है दैट मीन्स ये हमारी नॉर्मल एप्लीकेशन चल रहा है ये हमारा एप्लीकेशन नॉर्मली चल रहा है कोई भी दिक्कत नहीं है और हमारी जो सर्विस बनाई है वो चल रही है दैट मीन्स ये हमारा बिजनेस लॉजिक परफेक्टली चल रहा है अब हम लोग सपोज चाहते हैं कि भैया पेमेंट एक्स ये एग्जीक्यूट हो रहा है पेमेंट होने से पहले हम यहाँ पे या तो कुछ मैसेज दें या ऑथेंटिकेट करें ऑथेंटिकेट करें यूज़र को कि भैया यूज़र सही है कि गलत है या चलो अभी सिंपल सा हम यहाँ पे प्रिंट करके देख लेते हैं हम प्रिंट करने जा रहे हैं पेमेंट स्टार्टेड पेमेंट स्टार्टेड ठीक है जैसे पेमेंट स्टार्टेड हम लोग प्रिंट करेंगे उसी तरह आप ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हो तमाम चीज़ कर सकते हो बट शर्त यह है कि हमें यहाँ पे अपने कोड को मॉडिफाई नहीं करना है जो कोड ऑलरेडी लिखा है पेमेंट सर्विस का है पेमेंट सर्विस सिंपल का उसे चेंज नहीं करना हमें अलग से एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं तो हम ए की हेल्प से यही करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे इससे पहले कुछ चलाएंगे और उसके बाद में कुछ चलाएंगे विदाउट मॉडिफाइंग एनी कोड तो हम लोग सिंपली यूज करेंगे एस्पेक्ट जे एनोटेशन यूज करेंगे एस्पेक्ट जे यूज करेंगे और उसको करने के तमाम तरीके हैं कह सकते हैं बहुत सारे तरीके काम करने का आप एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हो एन एन नंबर ऑफ चीज कर सकते हो बट यहाँ पे हम लोग एनोटेशन यूज करेंगे एस्पेक्ट जे यूज करेंगे तो उसके लिए आपको कुछ डिपेंडेंसी चाहिए होगी सबसे पहले जो डिपेंडेंसी चाहिए होगी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्प्रिंग ए की चाहिए होगी स्प्रिंग ए की चाहिए होगी एंड देन आपको जो डिपेंडेंसी होगी वो स्प्रिंग एस्पेक्ट जे रन टाइम की चाहिए होगी एस्पेक्ट जे रन टाइम एंड फिर लास्ट में चाहिए होगी एस्पेक्ट जे वेवर की एस्पेक्ट जे वेवर की चाहिए होगी ठीक है तो ये तीन डिपेंडेंसी चाहिए इसको हम लोग लाते हैं फटाफट लगाते हैं तो तरीका वही है आप सिंपली यहाँ पे आ जाओगे और अपने मेवन पे आ जाओगे और यहाँ पे आप टाइप करोगे एस्पेक्ट जे रन टाइम या ए सबसे पहले स्प्रिंग ए ले लेते हैं स्प्रिंग ए ले लेंगे परफेक्टली ठीक है वर्जन में वही यूज़ करूँगा जो मैंने यूज़ किया हुआ है कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे आ जाते हैं एंड हम लोग सिंपली क्या करने वाले हैं वर्जन को तो वही यूज़ करने वाले हैं तो हम लोग यहाँ आएंगे अपने बॉम डॉट एक्स में एंड यहाँ पे हम लोग डिपेंडेंसी इसके नीचे पेस्ट कर देंगे एंड तरीका वही है भाई सिंपल सा क्या कि हम लोग यहाँ पर फोर चाहिए मुझे फोर इसको हटा के फोर कर देना है परफेक्टली एंड लास्ट में हम लोग यहाँ पर आएँगे क्या करेंगे यहाँ पर आएँगे तो हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे एस्पेक्ट जे रन टाइम एस्पेक्ट जे रन टाइम एस्पेक्ट जे रन टाइम का डिपेंडेंसी यहाँ पे कॉपी कर लेंगे ठीक है तो इसको भी कॉपी कर लेंगे और अपने इसमें आ जाएंगे एंड फिर हम लोग ओ के नीचे पेस्ट कर देंगे आप इसको कहीं भी डिपेंडेंसी स्टैक के अंदर कहीं भी आप रख सकते हो कोई भी इशू नहीं है ठीक है एंड हम लोग नेक्स्ट आ जाएंगे एंड जो हमें चाहिए एस्पेक्ट क्या था भैया एस्पेक्ट विवर वाली तो हम लोग एस्पेक्ट वीवर भी ले लेंगे ठीक है एंड यहाँ पे हम लोग सिंपली 1.9.6 इसको भी कॉपी कर लेंगे एंड सिंपली आएंगे इसको भी पेस्ट कर देंगे तो ये तीन डिपेंडेंसी आप लगा लीजिएगा एंड ये तीनों डिपेंडेंसी लगाने के बाद सिंपली आप अपने प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करिएगा यहाँ पे जाइएगा मेवन पे एंड सिंपली आप अपडेट प्रोजेक्ट पर जाइएगा एंड ओके कर दीजिएगा तो आपका प्रोजेक्ट अपडेट हो जाएगा दैट मीन डिपेंस डिपेंडेंसीज आपकी क्या हो जाएंगी अपडेट हो जाएंगे आई थिंक समझ गए अब जो डिपेंडेंसीज अपडेट हो गई दैट मीन्स अब हम लोग लगा सकते हैं एस्पेक्ट और इंटर प्रोग्रामिंग की कोडिंग कर सकते हैं ठीक है दैट मीन्स हमारा यहाँ पे आ, आ, हमारा कोड जो होगा एग्जीक्यूट हो जाएगा विदाउट मॉडिफाइंग एनी कोड एग्जिस्टिंग कोड ठीक है अगर हम लोग अपने कोड को मॉडिफाई कर देंगे भाई तब तो दिक्कत हो जाएगी बाद में और भी मॉडिफाई मॉडिफिकेशन वगैरह करना होगा तो हम लोग एक्सपेक्ट और एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ करेंगे काम करने के लिए आप कैसे प्रोसीड करना ध्यान से देखिए सबसे पहले मुझे क्या कोड चलाना है वो लिखना होगा और वो लिखने के लिए वो जो कोड होगा उसको हम लोग बोलते हैं एडवाइस और वो एडवाइस रखेंगे कहाँ उसको बोलते हैं एस्पेक्ट तो हम यहाँ पर एक क्लास बनाएंगे एस्पेक्ट की ठीक है उसके अंदर हम लो
तो आप देखोगे क्लास सिंपल सी बन गई एंड ये भी नॉर्मल क्लास है इसको एस्पेक्ट बनाने के लिए आपको यहाँ पे एनोटेट करना पड़ेगा एट द रेट एस्पेक्ट ठीक है तो इतना सिंपल है आप देखो एस्पेक्ट बेसिकली आ रहा है एस्पेक्ट जे लैंग एनोटेशन एस्पेक्ट से तो ये जो आपने डिपेंडेंसी एड की वहीं से ये चीज़ आया है दैट मीन्स एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो चीज़ों की जरूरत थी उसी लिए मैंने यहाँ पे डिपेंडेंसी को ऐड की थी ये चीज़ याद रखिएगा ठीक है अब आ जाते हैं इसके अंदर अब बेसिकली ये हमारी वो जगह बन गई जहाँ एस्पेक्ट बन गया जिसके अंदर हम लोग वो कोड रख सकते हैं जिसे हमें चलाना है उस कोड को बोलते हैं हम लोग एडवाइस तो एडवाइस इसीलिए मैंने बोला था कि भैया वो एक्शन होगा टेकन बाय एस्पेक्ट एट दट एट एनी ज्वाइंट पॉइंट किसी भी मैथड एक्शन के समय पे वो वाला कोड चलाना उसी को हम लोग बोलते थे क्या एडवाइस तो हम लोग बेसिकली यहाँ बनाने वाले हैं अपनी एडवाइस तो एडवाइस बनाना बहुत सिंपल है एडवाइस बेसिकली एक फंक्शन होता है तो हम यहाँ लिखेंगे पब्लिक वाइड और इस फंक्शन को चलाना है पहले तो हम लिखेंगे आ, पहले तो हम लिख देंगे प्रिंट बिफोर प्रिंट बिफोर और कोई भी आर्ग्यूमेंट मुझे नहीं देना है ठीक है एंड इसके अंदर जो भी आपको लिखना है लिख दो जिस सपोज हमें लिखना है पेमेंट स्टार्टेड तो मैं लिख देंगे साउट एंड यहाँ लिख देंगे पेमेंट स्टार्टेड ठीक है पेमेंट स्टार्टेड अगर आपको कोई ऑथेंटिकेशन वगैरह करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं ये कोड आपका चलने वाला है आपके मेन इसके पहले पेमेंट मेक पेमेंट से पहले चलने वाला ठीक है एंड हम लोग इसको एडवाइस बनाने के लिए हमें मैंने आपको बताया था कई तरीके की एडवाइस हैं बिफोर आफ्टर बिफोर रिटर्निंग बिफोर थ्रोइंग तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे यूज़ करेंगे बिफोर क्योंकि हमें पहले चलाना है तो हम यूज़ करेंगे बिफोर ये भी कहाँ से आ रही है देखिए ओ आर जी डॉट एस्पेक्ट जे लैंग नोटेशन बिफोर दैट मीन्स ये भी उसी डिपेंडेंसी के अंदर से आ रही है जहाँ से हम लोगों जहाँ जिसको हम लोगों ने बाद में ए के लिए ऐड किया था और बेसिकली यहाँ पर मुझे देना होगा एक्सप्रेशन अब अगर आपको याद आ रहा हो तो एक्सप्रेशन की मैंने बात की थी पॉइंट कट में दैट मीन्स यहाँ पे मुझे एक पॉइंट कट एक्सप्रेशन देना है जो मैच होके काम करेगा दैट मीन्स मैच करेगा जो चीज़ तो ये देखिए अगर आप नहीं देंगे तो एरर देगा क्योंकि ये बताएगा कि भैया मुझे एक एक्सप्रेशन चाहिए जैसे मैच करके तभी तो चलाऊंगा ठीक है तो बेसिकली यहाँ पर हमें एक एक्सप्रेशन देना है और एक्सप्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखिएगा एक्सप्रेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे पहले आपको लिखना होता है एग्जीक्यूट एग्जीक्यूशन कि मुझे भैया एग्जीक्यूशन करना है एंड इसके ब्रैकेट में आपको मेथड का मतलब कह सकते हैं पैटर्न देना है जैसे मान लो मुझे मेथड चलाना है मेक पेमेंट तो मैं लिखूंगा मेक पेमेंट एंड मुझे आर्गुमेंट नहीं है मेक पेमेंट के अंदर तो मैं छोड़ दूंगा ब्लैंक अब उससे पहले आ जाएंगे यहाँ पे लिखेंगे डॉट एंड यहाँ पे किस क्लास के अंदर है तो मैं लिखूंगा पेमेंट सर्विस इम्पल ठीक है इस क्लास के अंदर है एंड ये क्लास किस पैकेज के अंदर है यहाँ पे आके लिखेंगे कॉम डॉट ए ओ पी डॉट सर्विस ठीक है सर्विसेस ठीक है ये चीज़ आप बहुत ध्यान से देखेंगे एंड देन आप क्या कर सकते हो यहाँ पे स्टार लगा सकते हो स्टार बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है एनी रिटर्न टाइप कोई भी रिटर्न टाइप हो पैटर्न है ना तो स्टार मतलब बेसिकली ऑल ऑल रिटर्न टाइप इस क्लास का ये वाला मेथड आई थिंक समझ में आ होगा आप यहाँ पे इंटीजर भी लिख सकते हो वर्ड भी लिख सकते हो लेकिन अगर आप इंटीजर वर्ड लिख दोगे तो सिर्फ उस क्लास का इंटीजर वाला मैं मेक पेमेंट का इंटीजर वाला मेथड चलेगा चीज़ याद रखिएगा ठीक है तो सिंपली परफेक्ट है एंड अगर आपको सारे मेथड चलाने हैं तो आप यहाँ इस क्लास के सारे मेथड चलाने हैं तो आप यहाँ पे स्टार लगा सकते हो दैट मीन्स अब पेमेंट सर्विस सिंपल के अंदर के सारे मैथड से पहले ये प्रिंट बिफोर वाला मैथड चल जाएगा ठीक है तो बेसिकली मुझे सारे मैथड नहीं चाहिए फिर से मैं लिख के दिखाता हूँ एग्जीक्यूशन फिर मुझे चाहिए स्टार और स्टार में सारे रिटर्न टाइप मतलब सारे मॉडिफायर कॉम डॉट ए ओ पी डॉट सर्विसेस डॉट क्लास का नाम तो क्या था पेमेंट पेमेंट सर्विस इम्पल के अंदर का मेक पेमेंट मेथड ठीक है अगर आपके पास कोई पैरामीटर होता तो यहाँ पे डॉट डॉट लिख देते तो आई थिंक समझ में आ होगा पैटर्न कैसे लिखते हैं ठीक है एंड दैट्स इट इतना आपका काम हो गया बस अब हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जा करके और वहाँ पे एनोटेशन एनेबल करना होगा ठीक है तो अब हम लोग उसको कैसे एनेबल करते हैं ये चीज़ देख लेते हैं दैट्स इट उसके बाद हम लोग कोड चला देंगे और मैंने पहले कोई मतलब इससे पहले तो कुछ किया ही नहीं <laughs> मतलब पहले का मतलब बीच में जो पहले कोडिंग की थी यहाँ पर उसमें तो कुछ चेंजेस किए नहीं वो देखो एग्जैक्टली सब कोडिंग सेम है ठीक है तो हम लोगों ने सिर्फ अभी ये क्लास एड किया है नया हम लोग अपने कॉन्फिग्रेशन फाइल में आएंगे और यहाँ पर हम लोग एनेबल करने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए होगा ए का नेम स्पेस ठीक है एग्जामल नेम स्पेस चाहिए होगा तो हम लोग गूगल पे आएंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे ए ओ पी नेम स्पेस ठीक है स्प्रिंग ए ओ पी एग्जामल नेम स्पेस कॉन्फिक ये टाइप कर देंगे एग्जामल नेम स्पेस कॉन्फिक ठीक है तो अब जो मुझे साइट ओपन होगी जावाटी पॉइं
ठीक है आप देखोगे ये एक्स एम एल नेम स्पेस ए ओ पी वाली चीज़ है इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे बस इतना ही मुझे चाहिए थी ठीक है यहाँ पे आ जाएंगे एंड अपने इसके नीचे पेस्ट कर देंगे अगर आपके पास पहले से कोई फाइल है तो आप यूज़ कर सकते हो कोई इशू नहीं ठीक है आप यूज़ कर सकते हो ठीक है एक्स एम एल नेम स्पेस ए ओ पी चाहिए होगा और एक चीज़ और चाहिए इसको थोड़ा सा मैं यहाँ नीचे करता हूँ ठीक है आप क्या करिए दोनों स्कीमा लोकेशन इसको कॉपी कर लीजिए ठीक है एंड सिंपली हम लोग आएँगे यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देंगे परफेक्ट है एंड यहाँ बीन है वहाँ पर ए ओ पी कर देंगे यहाँ पे हम लोग ए ओ पी कर देंगे एंड यहाँ भी बीन से यहाँ भी हम लोग ए ओ पी कर देंगे ए ओ पी कर देंगे एंड यहाँ भी बीन से वहाँ हम लोग ए ओ पी कर देंगे तो हमारा नेम स्पेस एग्जामिन नेम स्पेस भी आ गया और स्कीमा लोकेशन भी आ गया ठीक है अब हम लोग यूज़ कर सकते हैं तो मुझे सिंपली एक ही चीज़ यूज़ करनी है बस सिंगल टैग मुझे चाहिए ठीक है यहाँ पर चाहिए इसके ऊपर चलते हैं यहाँ पर चाहिए यहाँ पर आप जैसे ही लगाओगे ए ओ पी कोलन वैसे ही सारी चीज़ आ जाएंगे देखोगे ए ओ पी एस्पेक्ट जे ऑटो प्रॉक्सी मुझे चाहिए अब ये किस लिए यूज़ होता है ये भी आप देख लीजिए इनेबल्स द यूज़ ऑफ एट द रेट एस्पेक्ट जे स्टाइल ऑफ यो स्प्रिंग ए ओ पी तो बेसिकली जो हम लोगों ने वहाँ एस्पेक्ट बनाया है एट द रेट एस्पेक्ट जे को इनेबल करेगा अगर आप ये नहीं लगाओगे तो आपका एस्पेक्ट जे वाला चीज़ इनेबल नहीं होगा एनोटेशन इनेबल नहीं होगा ये दोनों एनोटेशन नहीं काम करेंगे तो ये जैसे आप लगाओगे ये क्या करेगा आपके एस्पेक्ट को इनेबल कर देगा इस एस्पेक्ट एंड बिफोर को इनेबल कर देगा तो अगर अब मैं कोड चलाऊं तो दैट्स इट हमारा सब कुछ हो चुका है और ये अपने आप से ये पैटर्न मैच होके पेमेंट मेक मेक पेमेंट से पहले बिफोर में आपका काम हो जाएगा और ए ओ पी हम लोगों ने इम्प्लीमेंट सक्सेसफुली कर लिया मैं रन करके दिखाता हूँ सपोज मैंने यहाँ पे रन कर दिया एंड आप देखोगे तो यहाँ पर हल्का सा कुछ गड़बड़ हो गया देखते क्या गड़बड़ हुआ मतलब हमारा आउटपुट जैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा आउटपुट हम लोग का नहीं आया देखते क्यों नहीं आया भाई तो हम लोग को सिंपली यहाँ पे क्या करना होगा एक चीज़ तो हम लोगों ने अपने स्प्रिंग कंटेनर को अपने इसके ऑब्जेक्ट के बारे में तो बताया नहीं तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं कॉन्फ़िग के अंदर एंड हम लोग एक बीन अपनी और डिक्लेयर करते हैं पाई एस्पेक्ट वाली ठीक है तो हम लोग यहाँ लिख देंगे नेम एंड नेम के अंदर बेसिकली हम लिख देंगे माई एस्पेक्ट एंड क्लास जो होगी हमारी है कॉम डॉट ए ओ पी डॉट एस्पेक्ट डॉट माई एस्पेक्ट ठीक है दैट्स इट तो बेसिकली उसको ऑब्जेक्ट नहीं मिला था इसीलिए इसने कॉन्फिग्रेशन नहीं लिया था अब हमारा सब कुछ हो गया दैट्स इट अगर मैं रन करूँ यहाँ पे तो आप देख सकते हो ठीक है सो आप देखोगे पेमेंट स्टार्टेड ये पेमेंट स्टार्टेड कहाँ से आ गया भाई ये पेमेंट स्टार्टेड आपके इसी एस्पेक्ट से आया है ठीक है और वो किससे पहले चला मेक पेमेंट से पहले चला अगर हम इस मेक पेमेंट को कमेंट आउट कर देते हैं दैट मीन्स हम कुछ नहीं चलाना चाहते मेक पेमेंट नहीं चलाना चाह रहे तो आप देखोगे ये नहीं चलेगा दैट मीन्स आपने बाहर से कोई प्लग इन प्लग टाइप कर दिया है प्लग कर दिया कि देखो मेक पेमेंट से पहले तो आपने कोई खुद लिखा ही नहीं है ठीक है जो चीज़ लिखी है और आपने ये माई एस्पेक्ट वाला जो लिखा है आपने ये वाला क्लास ये आपने बाहर से प्लग इन कर दिया है दैट मीन्स आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो या दूसरी चीज़ प्लग इन कर सकते हो इस तरह अगर पेमेंट के बाद अगर कुछ चलाना है तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं इसी को कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर जहाँ बिफोर है वहाँ पर हम एडवाइस कौन सी लगा देते हैं ऐट द रेट आफ्टर एट द रेट आफ्टर लगा देते हैं एंड यहाँ भी हम लोग प्रिंट आफ्टर लिख देते हैं आफ्टर लिख देते हैं पेमेंट सक्सेस पेमेंट डन ठीक है सो आप देखोगे बिफोर और आफ्टर दोनों आ जाएगा बिफोर एंड आफ्टर ठीक है सो आप देखो पेमेंट स्टार्टेड आपका काम हुआ पेमेंट डन दैट मीन्स पेमेंट डन भी हो गया अगर आपके पास कोई आर्गूमेंट है जैसे सपोज आप यहाँ पे अमाउंट भी ले रहे हो अपने सर्विस में यहाँ पे कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे हम लोग सपोज यहाँ पे इंटीजर अमाउंट ले रहे हैं इंटीजर अमाउंट एंड हमें इम्पल में भी लेनी पड़ेगी अमाउंट आप देखो यहाँ पे इंटीजर अमाउंट और लिख देते हैं अमाउंट डेबिटेड अमाउंट डेबिटेड अमाउंट डेबिटेड अमाउंट क्रेडिटेड ठीक है एंड रन करते हैं आप देखोगे ठीक है रन हो रहा था तो आप देखो एरर आ गई ठीक है कह रहा है पेमेंट सर्विस इज नॉट अपलीगेबल फॉर आर्गूमेंट ठीक है तो बेसिकली यहाँ पे इंडिजर टाइप का आर्गुमेंट है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा जो हम लोग ने पैटर्न दिया उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे सबसे पहले तो यहाँ कुछ पास कर देते हैं भाई ठीक है वन टू थ्री पास करते हैं देन रन करते हैं तो हमारे वहाँ पे हमें बताना पड़ेगा ध्यान से देखो हमारे ज्वाइंट्स नहीं चले हमारे सॉरी एडवाइस नहीं चली आ, एक बार मैं फिर से रन कराता हूँ आपको दिखा देता हूँ ठीक है आप देखोगे इसको नीचे ले आता हूँ ठीक है सो आप देखोगे हमारे यहाँ पे वन टू थ्री अमाउंट डेबिटेड वन टू थ्री अमाउंट क्रेडिटेड बट हमारे यहाँ पे जो माय एस माय एस्पेक्ट में यहाँ पे जो ये थे वो नहीं चले इसीलिए नहीं चले क्योंकि यहाँ पे
आपका पेमेंट स्टार्टेड एंड पेमेंट डन परफेक्ट तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो यहाँ पे आर्गुमेंट अगर है आपके पास तो यहाँ पे डॉट डॉट यूज कर सकते हो अगर आर्गुमेंट आपका नहीं है तो आप डॉट डॉट यूज नहीं कर सकते हो सो आई थिंक आपको चीजें समझ में आएंगी कैसे काम कर रहा है मतलब थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन भी हम लोगों ने देख लिया पार्ट की बेसिकली एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या तो बिगिनर के लिए इतना काफी अगर आप चीजें समझ जाते हो कि भैया एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप क्या कर सकते हो किसी लॉजिक को किसी बिजनेस सर्विस से पहले आप प्लग कर सकते हो एक्सटर्नली मतलब बिना मॉडिफाइंग द कोड आप बिना कोड को मॉडिफाई किए हुए आप उसको डाल सकते हो कभी भी कभी भी निकाल सकते हो आपका जो एग्जिस्टिंग कोड है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे अब उसमें आपका ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट हो गया ऑथेंटिकेशन हो गया और लॉगिंग तरीके तमाम तरीके की चीजें आप कर सकते हो सो आई थिंक आपको चीजें समझ में आएंगे होंगी और इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं और काफी चीजें आपको सीखने मिलेंगी एस्पेक्ट और प्रोग्रामिंग के बारे में आपने चीजों सीख सीख गए होंगे इस वीडियो को मैं अपने स्प्रिंग फ्रेमवर्क की सीरीज में ही एड कर दूंगा यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा एंड प्ले एंड लर्न टेक्नोलॉजी इन वन वीडियो वाले प्लेलिस्ट में भी इसको ऐड कर दूंगा सो आई थिंक आपको चीज समझ में आएंगी अगर आपको वीडियो थोड़े से भी अच्छी लगी हो या अच्छी और बेकार लगने के बाद तो दूसरी अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया होगा ए के बारे में तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में और मैं ऐसे ही वीडियोज लाता रहूँ तो आप मुझे सपोर्ट करिए जिससे मैं और भी वीडियोज को क्रिएट कर रहा हूँ बाय